Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo. Non pas du petit collectionneur, du Pauvre Fou, une vidéo tout court. Ouais, je sais, vous avez l'habitude de m'entendre dire ça depuis quelques mois, car il est vrai que sur la chaîne, on ne parle plus que de figurines. Mais il faut se souvenir que le Pauvre Fou est une chaîne qui a maintenant plus de 5 ans et demi, et qui à la base parlait beaucoup de thématiques diverses, pardon, comme le cinéma et les séries télé. Et là justement, on va se concentrer un petit peu sur le cinéma, sur les Tortues Ninja, bon ça c'est pas très original. J'ai envie de vous parler un petit peu du dernier film qui est sorti le mois dernier, TMNT Mutant Mayhem, ou TMNT Teenage Years dans sa version française. Film d'animation donc, produit entre autres par Seth Rogen. Je ne vais pas vous donner bêtement mon avis sur le film, vous dire ce que j'en ai pensé, je pense que ça n'a pas grand intérêt et que tout le monde s'en fout. Euh, je ne vais pas dégager une thématique et proposer une analyse de fond, ça serait pu être sympa, mais bon, j'ai pas eu cette idée-là qui m'est venue en tête. Je vais rebondir sur la polémique qui concerne le personnage d'April euh, O'Neill, pardon. Oui, je sais, ça peut faire grincer des dents, euh, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Alors, je vous avoue, dans un premier temps, j'étais moi-même perplexe lorsqu'on a découvert le premier trailer en début d'année, je pense, et qu'on a donc découvert qu'April était un personnage de couleur. Alors, c'est pas le fait qu'elle soit de couleur qui m'a dérangé, c'est le fait que je me suis dit, ça sent à plein nez le cahier des charges. Le wokisme m'a encore frappé, comme on le voit beaucoup avec Disney. J'avoue, j'ai pas réfléchi plus loin, je suis un peu tombé dans ce piège, dans, cette, dans ce raisonnement facile. Maintenant, j'ai vu le film, et je pense, vous l'aurez compris au titre de la vidéo, en général, quand on pose un point d'interrogation, c'est pour répondre plutôt non derrière. Je vais donc argumenter ça, mais oui, je me dis que TMNT n'est pas forcément tombé dans le piège du wokisme, il y a un choix artistique qui justifie ça. Et c'est ce que je revendiquais, je me suis dit, je l'avais quand même dit ça sur les réseaux sociaux, même si je ne me suis pas vraiment exprimé ici sur YouTube, même pas du tout d'ailleurs à ce sujet-là. J'en avais parlé euh, notamment avec le gérant de Tortue Ninja France. Et je lui avais dit, maintenant, s'il y a une raison artistique pour euh, appuyer cette décision, moi ça ne me pose aucun problème. Je pense que c'est le cas. Je tiens à remettre les choses dans leur contexte. Il faut savoir que ce n'est pas une première. April a déjà été un personnage de couleur dans certaines itérations. Dans très peu de cas de figure, mais ça a le mérite d'exister comme on dit. Tout d'abord, pour reprendre les choses dans l'ordre chronologique, tout simplement, dans le volume 1 du comics d'origine, ni plus ni moins, il y a un chapitre, le 32 pour être précis, sorti à la fin des années 80 ou début 90 je pense, où April apparaît avec la peau noire ou métissée, en tout cas, pas blanche. Maintenant, j'ai mis une petite nuance à cet exemple-là. Même si c'est le comics d'origine, il faut savoir que ce numéro n'a pas été écrit par Kevin Eastman et Peter Laird, donc les créateurs des Tortues, car nous sommes dans ce qu'on appelle la Guest Era. Le volume 1, qui va de 84, donc des débuts jusqu'à 93, et qui correspond à la, non seulement à la grande époque du comics d'origine, à la seule où ils ont collaboré ensemble, après Kevin Eastman est parti, c'est aussi, on peut le dire, la grande époque tout court des Tortues, toute, toute itération confondue, que ce soit vis-à-vis -vis du dessin animé de 87, les œuvres qui ont fait les grandes heures des tortues, c'était à cette époque-là. La Guest Era, c'est une époque au cours de laquelle les deux créateurs ont euh, cédé le, le flambeau à divers artistes qui ne font pas partie des, des, des studios Mirage. C'est donc des invités, comme le, le nom anglais l'indique, des guests. Et ils leur ont euh, cédé le flambeau afin qu'ils scénarisent et dessinent eux-mêmes des histoires. Et ils étaient à la barre, ils prenaient toutes les décisions. Au mieux, Eastman et Laird validaient. Ils devaient, à mon avis, quand même approuver, euh, parce que c'est quand même faire leur nom quelque part, ça reste leur, li leur licence. Ils prêtent donc euh, la responsabilité artistique, qu'ils ont reprise par la suite. Il y a quand même eu une vingtaine de numéros, 25, je sais plus, je vous donnerai les détails certainement ici, euh, sur une, un petit écriteau pendant que je parle. Et le numéro qui concerne l'April de couleur, ben, il est là-dedans. Ce n'est donc, pardon, pas canon, car ce sont des histoires tout à fait libres qui ne s'intègrent pas dans la chronologie euh, et dans la continuité narrative principale. C'est pour ça que je dis, c'est un exemple un petit peu faible, mais bon, voilà, ça, ça, ça s'est quand même déjà produit il y a bien longtemps. Ça reste solide dans le sens où c'est Mirage qui s'est englobé dans le comics Mirage tout de même. Sinon, il y a un exemple beaucoup plus proche de nous, en série animée, The Rise of the TMNT en 2018, des animés calibrés pour les enfants, où là, April est vraiment euh, noire, afro-américaine. Donc on a des précédents. Alors maintenant, je vais parler un petit peu du film Mutant Mayhem. Forcément, je vais un tout petit peu spoiler, je vous préviens, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille pas forcément de regarder cette vidéo. Pour moi, clairement, dans les intentions de Seth Rogen et de ses collègues producteurs, il y avait pour but premier d'adapter un peu, et de, enfin d'adapter tout azimut, de manger à tous les râteliers, de ne pas adapter que le comics de 84. Si vous voyez le film, vous allez vite vous rendre compte que ce n'est pas vraiment, enfin ce n'est pas totalement fidèle au comics d'origine. Il y a beaucoup de libertés qui ont été prises, on en retrouve certains éléments, les grands, les fondements, les paradigmes principaux sont respectés, mais on voit bien qu'il y a une inspiration du côté forcément du cartoon de 87, et ailleurs aussi, dans certains comics, enfin bon voilà, je vous passe les détails, et aussi ça crée sa propre identité. Ils sont en train de créer leur propre base aussi. Il y a, il y a des éléments de la narration qui n'ont jamais été vus ailleurs, enfin je pense en tout cas. De ce fait, on ne peut pas dire que cette nouvelle April n'est pas fidèle dans le sens où, ben, qui sait, peut-être qu'ils ont été piochés du côté de 2018. Le chapitre 32, je ne veux pas insulter leur culture et leur intelligence. Je pense pas, c'est quand même un truc plutôt sous-marin entre guillemets, à mon avis c'est passé sous les radars. 
Il faut vraiment être passionné pour le savoir. Mais le dessin animé de, de, de 2018, pardon, je crois que c'est la dernière référence sur, sur écran qui a existé avant ce, ce film d'animation-ci. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois qu'il n'y a rien eu depuis, remis en comics probablement. Donc, ils ont peut-être été cherchés de ce côté-là. Après, on pourra toujours garder l'esprit que c'est probablement le fruit d'une décision woke, pour simplifier. Donc un cahier des charges, une croix à remplir, oui, il faut de l'inclusion. Voilà, on a un personnage humain, on va en faire un, un personnage de couleur. Même si l'attention de base est louable, pour moi, s'il n'est pas motivé par des décisions artistiques, mais uniquement politiques, même si bien sûr le cinéma est toujours quelque part un peu politique dans les messages que les histoires des livres, mais c'est un autre sujet, vous avez compris où je veux en venir. Pour moi, là, ça pose problème. Comme le fait Disney, là, par exemple, je n'approuve pas, c'est vraiment trop gratuit. Voilà, et rien n'est rien gratuit en art, en tout cas, surtout pas dans le cinéma. Tout ce que vous voyez à l'écran a été pensé, en fait, par les scénaristes, les metteurs en scène, le chef opérateur, etc. Et donc, ici, je pense qu'on n'est pas dans le vulgaire cahier des charges. Déjà, au regard du fait que l'adaptation est assez libre, c'est une première chose. La deuxième chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'ils mettent vraiment l'accent sur le côté teenager. Alors vous, vous allez me dire, mais oui, mais ça s'est toujours appelé Teenage Mutant Ninja Turtle, donc les tortues adolescentes, ça a toujours été le cas, déjà en 84. Oui, mais il y a une nuance, c'est que si vous prenez justement le comics d'origine, les tortues auraient 25-30 ans, l'histoire serait exactement la même. Le fait qu'elles soient des adolescentes n'influe en rien le cours des événements, elles ne se comportent pas du tout en adolescentes. D'ailleurs, le comics d'origine est très sérieux, très adulte dans l'esprit, ça vise un public d'adultes. A la rigueur, je vous dirais même le dessin animé de 87, où là, elles ont un comportement, c'est vrai, plus immature, plus juvénile, qui colle mieux à des adolescentes. Le fait même qu'elles soient adolescentes n'influe pas le cours de l'histoire, ne le perturbe pas. On s'en fout de l'âge qu'elles ont, j'ai envie de dire. Ici, pas du tout. L'histoire n'est plus du tout la même si ce ne sont pas des adolescentes. C'est leur condition de mutant et d'adolescente est vraiment, vraiment mise en exergue et en avant. Plus encore que les personnalités des tortues, par exemple, je trouve. Et on vise un public d'adolescents. Clairement, si vous êtes un vieux briscard comme moi de 40 ans ou plus, qui avait vécu l'époque fin 80, début 90, eh bien, dites-vous que ce film, c'est pas fait pour vous. On n'est pas du tout le public visé. Le public visé, clairement, ce sont les adolescents qui ont l'âge des tortues et d'April. April, elle-même, est adolescente. Et ça, c'est une grande première. À l'instar de son physique, là, on est dans la dé déconstruction des mythes. Clairement, c'est une tendance aussi actuelle, hein, déconstruire les héros, déconstruire les mythes. Pourquoi pas C'est un autre sujet. Je pense que la polémique se concentre essentiellement sur sa couleur de peau, euh, plus que sur son aspect physique. Elle est un peu rondouillette, elle est plus petite. Bon, peu importe, passons. Mais les adolescents d'aujourd'hui, à l'instar des trois quarts de la BO, qu'est-ce qu'ils écoutent Du hip-hop, que ce soit aux états unis ou ici en France, en Belgique. Ici, clairement, on est dans une vibe très urbaine dans laquelle s'inscrit parfaitement cette nouvelle April, puisque le hip-hop, c'est une culture afro-américaine. Et cette nouvelle April, Probablement qu'elle est afro-américaine, je ne sais pas, ce n'est pas précisé dans l'histoire. Elle s'appelle bien O'Neill, donc une consonance irlandaise. Bon, c'est plutôt des blancs, les Irlandais, hein. donc du côté de son père. Peut-être a-t-elle métisse, c'est possible. Je dirais que ça pourrait être une métisse, voire même une sud-américaine, une puertoricaine, je ne sais pas. Il y en a beaucoup, euh, il, y a une grande, euh, il y a une grande communauté puertoricaine aux, aux états unis également. Elle me fait penser un peu à, aux gens de ces minorités-là, car oui, je dis minorités, car c'est comme ça qu'on appelle aux états unis les gens qui sont de couleur, car la majorité des Américains sont quand même blancs, je crois que... Je vais essayer de trouver les chiffres, je crois qu'on est à 65-35 dans le rapport. Bah, les, le hip-hop est malgré tout un peu la musique la plus en vogue. Bah, les blancs écoutent aussi du hip-hop, hein, les jeunes d'une manière générale, mais le hip-hop est, est très fortement et intimement lié euh, à toutes ces communautés, surtout aux Afro-Américains, donc les jeunes, les ados d'aujourd'hui. Donc je trouve que cet april symbolise vraiment bien l'archétype de la jeunesse américaine actuelle. Donc ça colle bien avec l'esprit, donc je pense que c'est justifié sur le plan, le plan artistique. Et j'ai du mal à croire qu'ils aient d'abord choisi de cocher la case dans le cahier des cherches et de se dire « bon, il faut absolument qu'April soit noir et après on se démerde ». Non, je pense que c'est venu dans l'autre sens. Ils ont d'abord construit leur scénario, ils avaient leurs intentions, je vous en ai parlé. Et puis, ça s'est imposé naturellement qu'April soit un personnage de couleur, ça, ça sonnait juste à leurs oreilles. Je ne sais pas, maintenant j'ai pas eu de déclaration des producteurs, je ne sais pas comment ils ont réagi, réagi pardon, à la polémique. Je me trompe peut-être complètement, je fais peut-être fausse route. Peut-être que vous allez me ressortir un tweet où ils disent « Si, si, il fallait de l'inclusion, on l'a fait, on ne s'est pas posé de questions. » Auquel cas, ce serait dommage, mais jusqu'à preuve du contraire, enfin, pour moi, ce n'est pas le cas. Donc voilà, je fais un peu volte-face entre guillemets. Enfin bon, j'ai voilà, vu le film, ça m'a appris à réfléchir sur la question et je me dis que oui, peut-être que ça tient la route. Enfin pour moi, ça tient la route artistiquement, que ce soit voulu ou non, j'ai envie de dire. Donc pour moi, c'est beaucoup, beaucoup moins scandaleux que, que La Petite Sirène, euh, voilà, ou ce qui se passe avec Blanche-Neige, mais même si pour moi, Blanche-Neige, est... l'actrice, elle est blanche. Hein. Bon, c'est un autre débat pour moi, là, c'est la gueule vraiment pour rien, mais c'est avec les nags, ça pose problème, là, je suis tout à fait d'accord. Voilà, je m'arrête là-dessus. Je ne réponds pas aux insultes, que ça vienne d'un camp ou de l'autre. Je vous préviens, je ne réponds qu'aux commentaires constructifs et euh, respectueux. En attendant, 
Vous, avez-vous voulu, avez-vous, pardon, vu le film Avez-vous fait partie, entre guillemets, de la polémique Est-ce que vous avez été choqué quand vous avez vu le trailer Est-ce que vous l'êtes toujours aujourd'hui euh, Ou alors est-ce que, comme moi, vous avez un peu revu votre position en découvrant le film, donc euh, Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie de m'avoir suivi. La prochaine vidéo, on revient du LPC. Je vous rassure, le LPC va faire un peu... Je vais publier une vidéo toutes les deux semaines, je ne saurais plus être aussi productif qu'en début d'année car euh, voilà, bah, mon emploi du temps ne me permet plus. Je vais essayer de varier un peu les thématiques, une fois LPC donc parler de figurines, une fois euh, parler plutôt cinéma donc, ou série télé, on verra. Merci de m'avoir suivi et je vous dis donc à bientôt. Ciao les amis Ciao